Hi friends, uh, now we are discussing the second chapter which is called classes of companies. Intermediate chapter, classes of companies. Companies classes and again different types of companies are known as sir. Yes, obviously. And then sir, company and the first chapter the company, company and the single center some matter come to now. But a company center different types of Yes, different types of companies are there. Depend upon the category and purpose, we can classify into the various parts. What we will elaborate discuss just now. As any types of companies, we will classify the logical background. We will discuss just now. That's it. In a simple way, we will discuss the classification. Suppose you have a normal person. You have a lot of people who are not going to be able to do it. Suppose nothing but ada by education kurang cerita ni, apa sem talent ada, ledu perlu ledu moderate orang ada, ledu poor student ada, an class macam itu. Education pers person biasa sekali. Ada ingkung person cakap person ni lantar orang ni, lantar orang ni dengan kurang cerita, ha food habits kurang cerita ni, tanpa pada student ni lantar orang ni, apa person ni India lantar orang ni, atau no vegetarian, non vegetarian, vegetarian, ledu pure non veg, right? Ia class macam macam pagal. Is it clear no? Ante meaning ni, orang single person ni. We can't do it on purpose, we can't do it on purpose, we can't do it on purpose. Alaga companies can do it on purpose, we can't do it on purpose. We can't do it on purpose, we can't do it on purpose. Right? Now. Now, classes of companies. In the law, first on the base of number of members, intermedi on the base of number of members, I think it can be classified into private company, public company. And one person company la class which is Hello? On the basis of number of members either private, public, OPC, and la class which is And number two. On the basis of Liability in our country, manam limited by share sunny number two, limited by guarantee any and motor recommend amma unlimited. Ella class by change. So on the basis of number of members, I think private or public OPC. On the base of liability, I think limited by shares, limited by guarantee, unlimited companies and class which you Next, on the base of control, I think on the base of control, I think number one holding company, any number two subsidiary company, any number three associated company, class which you First, on the basis of number of members, I think public, private, OPC. On the basis of limited, on the basis of liability, I think limited by shares, limited by guarantee, unlimited. Next, on the basis of uh, control, I think I'm holding company, subsidiary company, and associated company. And next, on the basis of access to share capital. On the basis of access to share capital. Under share capital, now shares in Konali and Kunte. Listed company number two, unlisted company. And the listed company, unlisted company. And the last one, uh, any other classification. And the any other classification. And take a very Vedanga. When I learned to company, should coach and take a dormant companies and chapachu. 
నెంబర్ టూ స్మాల్ కంపెనీస్ అని చెప్పొచ్చు నెంబర్ త్రీ గవర్నమెంట్ కంపెనీస్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ నెంబర్ ఫోర్ ఫారిన్ కంపెనీ అని చెప్పొచ్చు ఇలా క్లాసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి అది లాస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ డిస్కస్ చేస్తాం సో ఇలా ఇన్ని రకాల కంపెనీస్ని మనం క్లాసిఫై చేయొచ్చమ్మా అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏంటి ఆన్ ది బేస్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఇప్పుడు కంపెనీ ఉంది సపోజ్ ఇలా అనుకుందాం విప్ర కంపెనీ ఉంది అరే బాబు విప్ర కంపెనీ ఎలాంటి కంపెనీ రా అన్న అనుకో ఇప్పుడు ఎలాంటి కంపెనీ ఉంటాయి అంటారా నీకు అసలు దేని గురించి కావాలి అంటే అంటే అది రా అందులో ఎంతమంది ఉంటారు ఏంటి ఎంతమంది ఓనర్స్ ఉంటారు దీని ప్రకారం తెలుసుకోవాలనుకుంటాను ఓకే డూ యూ వాంట్ టు క్లాసిఫై ద కంపెనీ ఆన్ ది బేస్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ దార్ వీ కెన్ సే దట్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ ఎ ప్రైవేట్ పబ్లిక్ ఆర్ ఓపీసీ మనం ఏం చెప్తాం ఒరే అందులో దండిగా మెంబర్స్ చాలామంది ఉంటారు అది పబ్లిక్ కంపెనీ అని చెప్తాం అలా నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ని బేస్ చేసుకుని క్లాసిఫై చేస్తాం ఇస్ ఇట్ అండ్ రెండోది ఏంటి ఆన్ ది బేస్ ఆఫ్ లయబిలిటీ ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక పర్సన్ ఇలా వచ్చాడు వచ్చి ఏం చేస్తున్నారంటే ఇప్పుడు టెక్ మహేంద్ర కంపెనీ చూపించారు అరే టెక్ మహేంద్ర కంపెనీ ఎలాంటి కంపెనీ రా అంటాడు ఎలాంటి కంపెనీ అంటారు అసలు దేనికి కావాలి ఆ కంపెనీ క్లాసిఫికేషన్ దేని గురించి అంటే రా ఆ కంపెనీలో నేను ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను షేర్లు కొనడానికి ఛాన్స్ ఉందా ఏంటి ఓకే అంటే నీకు ఆ కంపెనీ ఏంటి లిమిటెడ్ బై షేర్సా లిమిటెడ్ బై గ్యారంటీనా అన్లిమిటెడ్ తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నావు ఒకవేళ లిమిటెడ్ బై షేర్స్ అయితే షేర్స్ కొందాం అనుకుంటున్నావు లేదు ఒకవేళ లిమిటెడ్ బై గ్యారంటీ అయితే గ్యారంటీ ఇచ్చి నువ్వు ఏదైనా మెంబర్ అవుదాం అనుకుంటున్నావా ఓకే దట్ మీన్స్ యూ వాంట్ టు క్లాసిఫై ద కంపెనీ ఆన్ ది బేస్ ఆఫ్ లయబిలిటీ దర్ వీ కెన్ సే దట్ వ్యాదర్ ఇట్ ఇస్ లిమిటెడ్ బై షేర్స్ ఆర్ లిమిటెడ్ బై గ్యారంటీ ఆర్ అన్లిమిటెడ్ దర్ ఇస్ అ సెకండ్ క్లాసిఫికేషన్ అండ్ ద థర్డ్ క్లాసిఫికేషన్ కంట్రోల్ ఇప్పుడు సపోజ్ రెండు మూడు కంపెనీలు ఉన్నాయి ఐటీసీ ఉంది ఏటీసీ ఉంది ఇది కంపెనీ చూస్తే అరే ఇవి ఏ కంపెనీలో అని అన్నాడు అవే కంపెనీలు అంటారు కట్టి కనబడట్లేదు ఏంటి అవి కంపెనీస్ అంటాం అదే ఎలాంటి కంపెనీ అని అన్నాడు ఎలాంటి కంపెనీ అంటే అసలు నీకు దేని గురించి కావాలి అంటే ఈ కంపెనీని ఇంకోటి ఏమైనా కంట్రోల్ చేస్తున్నాయా ఈ కంపెనీలు ఇంకెవరు కంట్రోల్ అయినా ఉన్నాయా ఇలా తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఓకే అంటే నువ్వు ఏడగాలనుకుంటున్నావు ఇవేమైనా హోల్డింగ్ సబ్సిడరీ అసోసియేటెడ్ కంపెనీస్ అవుతాయా ఈ కంపెనీస్ వేరే దానికి ఏమైనా హోల్డింగ్ అవ్వడం లేదు ఈ కంపెనీస్ వేరే దానికి సబ్సిడరీ అవ్వడం లేదు ఇవేమైనా అసోసియేటెడ్ కంపెనీ అవ్వడం ఇలాంటివి ఏమైనా ఉందా అని అడుగుతున్నావు అంతేనా రైట్ అవును అలాంటప్పుడు మనం చెప్తాం అది హోల్డింగా సబ్సిడరీనా అసోసియేటెడా లేదు అసలు ఎలాంటి రిలేషన్ లేని సింగిల్ కంపెనీయా అని మనం చెప్తాం రైట్ మా ఇప్పుడు ఏదో హోల్డింగ్ సబ్సిడరీ అసోసియేటెడ్ అని ఓడ్స్ వాడాను కదమ్మా వాటి గురించి ఏమి మనం భయపడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ఈ చాప్టర్లో క్లియర్గా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్కి మనం మీనింగ్ తెలుసుకుంటాం అసెట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా యాక్సెస్ టు షేర్ క్యాపిటల్ ఏంటది యాక్సెస్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అంటే ఇటు కంపెనీ షేర్స్ నువ్వు పర్చేస్ చేయాలనుకున్నావు అలాంటప్పుడు నేను చెక్ చేస్తావు అరే మనకి ఏదైనా స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో దొరుకుతుందా లేదా ఆ కంపెనీ షేర్స్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్ ఎక్కడ మనకు దొరుకుతున్నాయంటే మీనింగ్ ఏంటి ఆ కంపెనీ లిస్టెడ్ కంపెనీ అలా కాకుండా ఒక పర్సన్ ఏమంటున్నారు అరే ఆ కంపెనీ షేర్లన్నీ ఎక్కడ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో దొరకవరా అందులో ఆల్రెడీ ఎవరైతే మెంబర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గర నువ్వు కొనుక్కోవాలి ఇలా అన్నాడు అనుకోండి అప్పుడు మీనింగ్ ఏంటి ఇట్ ఈస్ అన్లిస్టెడ్ కంపెనీ ఇట్ ఈస్ అన్లిస్టెడ్ కంపెనీ రైట్ సో లిస్టెడ్ అన్లిస్టెడ్ వెన్ యూ వాంట్ టు పర్చేస్ ద షేర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ దే విల్ క్లాసిఫై సచ్ కంపెనీ యాజ్ ఏ వెదర్ ఇట్ ఇస్ ఎ లిస్టెడ్ ఆర్ అన్లిస్టెడ్ ఇస్ ఇట్ క్లియర్ అండ్ ద లాస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ కన్సర్న్ ద అదర్ క్లాసిఫికేషన్ దట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద డోర్మెట్ కంపెనీ స్మాల్ కంపెనీ Indian company, foreign company, public financial institution, like all this, some other classification we will discuss at the end of this chapter. So totally, in this chapter we will learn about the various class of companies, how those companies' natures could be and why we are going for classification. All those things we will discuss elaborately in this chapter. What do you think? Why do you have a company in India? Why do you have a class 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 in India? స్టార్ట్ విత్ ద చాప్టర్ ఏంట మా సెకండ్ చాప్టర్ని చెప్పాలి ఏంటది క్లాసెస్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఇస్ ఇట్ గుడ్ ఫస్ట్ వన్ ఏం చెప్పాను చూడండి హౌ కంపెనీస్ కెన్ బీ క్లాసిఫైడ్ ఆన్ ది బేస్ ఆఫ్ ఇట్స్ మెంబర్స్ ఆర్ డిఫైన్ ప్రైవేట్ పబ్లిక్ అండ్ ఓపీసీ ఒక కంపెనీలో ఎంతమంది ఉంటారు ఎంతమంది ఉండొచ్చు అనే దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఎంతమంది అంటే ఎంతమంది ఓనర్స్ ఎంతమంది మెంబర్స్ ఉండొచ్చు అనే దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం క్లాసిఫై చేస్తామమ్మా ఆ క్లాసిఫికేషన్ ఏంటి అంటే ప్రైవేట్
So public company and all that company first of the private company in the world. Number one, number two, minimum paid up share capital. And the company start just to put on the paid up share capital to throw also to mama. Start in Chukunam, money or money's worth and a word in a laboratory with Chapman Gurthante. Alla, Yantha money or money worth is Kravali and the government time to time Chapthun. Public company name in a carpet charity minimum ten thousand capital on Dali, twenty thousand on Dali, fifty thousand on Dali, two lakhs, five lakhs. The nature of companies in the base just government notifies just to so on the minimum amount of money to the as a share capital ga a public company start change so public company intent and which is not a private company and having minimum paid up share capital as may be prescribed prescribed according to the prescribed and order the number as may be notified by the government and meaning as may be notified by the government from time to time right and the seventh, third, third point, seven or more persons required for incorporation of the company. And the money can come the column. Seven or more persons are required. And a public company will incorporate charity minimum seven members. Kavali highlight this point. Public company incorporate charity minimum number of members. And the money column seven or more required. Is it clear? Right, good. So overall, what's the definition of Japan? Public company means. A company which is not a private company and having minimum paid up share capital as may be prescribed and having that is seven or more members are required for incorporation of the company that is the definition of public company and apart from that the small explanation this section provides the company which is subsidiary of a company not being a private company shall be deemed to be a public company even where such subsidiary company continues to be a private company in its articles. This is the same thing. Holding goes subsidiary. This is the same thing. This point is the same thing. This is the same thing. Private company definition is the same thing. And the public company is the same thing. Which is not a private company. Having minimum paid up share capital as may be prescribed. Seven or more members are required for incorporation of the company. That is called public. That is the public company. But here is the public company better example. मैं कम ये कंपनी नेम साइटे लिमिटेड अने वोट्स एंड एंड आउट होते हैं तो एलटीडी और लिमिटेड इला वोट्स तो एंड आउट होते हैं तो वाट मना पब्लिक कंपनी का मना आईडेंटिफाई चेस आइच्छा मा बट सपोज मेरो रिलायंस कंपनी संबंधित चीज़ नेम एकड़ निचो शेयरों को डे इला कंपोर्ट होते हैं एंटे रिलायंस लि� Right, we can incorporate children in the community and the money call it seven or more members are required. And then, so the public company definition. So, what do you think? Private company now. And the private company definition shown. Private company means a company having minimum paid up share capital as may be prescribed. And the minimum paid up share capital as may be prescribed. And the from time to time, and the amount of the chapter of amount maintain chali and which by its article restrict the right to transfer of shares and the other part to transfer of shares and the restriction check and the and second point limits the number of members to 200 and a maximum of private company and the money on the chanter 200 and the first point where two or more persons hold one or more shares in a company jointly they shall be treated as a single member and the other company and the money can recommend the car in Calipi shares content while new a person will come to Ali and throw out a However, following shall not be included in the number of members. Persons who are in the employment of the company. Present private company every the employee ka owner ho, wali 200 la count chekudu ganta. And second point, persons who having been formerly in the employment of the company were members of the company while in that employment and have continued to be members after the employment ceased. And the employment lo owner put company le shares koni, a person resign chesi or retirement type elipo ina sare, tan ni 200 ni count chesi a person ni consider chekudu. And the third point, Prohibits any invitation to the public to subscribe for any securities of the company. And if private company is not offered, public securities not offered, then you can talk about it. This is the nature of private company. That's why I don't know what you're doing. Why? Three points are not the same. Just two points are not the same. I'm going to talk about it. That's why I'm going to talk about it. Now, I'm going to talk about it. Step by step, one sentence, I'm going to talk about it. Right? First point. A company having minimum share, private company definition number means a company having a minimum paid up share capital of as may be prescribed. Minimum gantha on dali, 
గవర్నమెంట్ టైం టు టైం ఎంత అయితే చెప్పిందో అంత ఉండాలి అండ్ ఇట్స్ బై ఆర్టికల్స్ ఆర్టికల్స్ అంటే ఏంటి సార్ అమ్మ ఇప్పుడు నువ్వు నేను ఉన్నావు మనం నేచురల్ పర్సన్స్ నువ్వేం చేస్తున్నావు నేనేం చేస్తున్నావు అనేది మనకు డైరెక్ట్ చేయడానికి బ్రెయిన్ ఉందమ్మ మన బ్రెయిన్ డైరెక్ట్ చేసినట్టుగా మనం యాక్ట్ చేస్తాం అందుకే మనల్ని నేచురల్ పర్సన్స్ అంటారు రైట్ కంప్యూటర్ ఉందమ్మ కంప్యూటర్కి ఏంటి ప్రాసెసర్ మదర్ బోర్డ్ చెప్పిన విధంగా వర్క్ చేస్తుంది కాబట్టి వాటిని ఏంటి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్ అంటాం కరెక్టేనా మరి ఒక కంపెనీ ఉంది ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్ ఆ కంపెనీ ఎలా నడుస్తుంది వాటికి ఉన్న సిద్ధాంతాలు ఏంటి ఎలాంటి పనులు చేయొచ్చు ఎలాంటి పనులు చేయకూడదు అనడానికి ఒక డాక్యుమెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి కదమ్మా దట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ లాంటిది కావాలి కదా సపోర్ట్ బీయింగ్ కంపెనీస్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్ ఎస్ సార్ అందుకోసమే కంపెనీకి సపోర్ట్గా ఎంఓఏ అండ్ ఏఓఏ అనే డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయమ్మా మెమరాండమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ ఈ టూ టాపిక్స్ని నెక్స్ట్ చాప్టర్లో స్టార్ట్ చేస్తాం ఎలాబరేట్గా అసలు ఎంఓఏ అంటే ఏంటి ఏఓఏ అంటే ఏంటి అనేది బట్ మీకు ఇప్పుడు తెలియాల్సింది ఏంటి ఎంఓఏ ఏఓఏ అని అంటే ఓ కంపెనీ నడవడానికి కావాల్సినటువంటి సిద్ధాంతాలు అందులో రాసుకుని ఉంటాం ఆ కంపెనీ ఏం చేయొచ్చు ఏం చేయకూడదు ఎలా చేయాలో ఒక యాక్టివిటీని వీటన్నిటిని ఎంఓఏలో ఎవరో రాసుకుని ఉంటాం అంతేనా ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్పాను దీని గురించి అండ్ విచ్ బై ఇట్స్ ఆర్టికల్స్ ఏమని చెప్పుకుంటారంటే ఆర్టికల్స్లో ఏవోయే అంటాము ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ అని అనొచ్చు ఆర్టికల్స్ అని అనొచ్చు ఫస్ట్ వన్ రెస్ట్రిక్స్ ద రైట్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఇట్ షేర్స్ అంటే ఎప్పుడే కానీ ప్రైవేట్ కంపెనీలో ఉన్న షేర్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం అనేది రెస్ట్రిక్టెడ్ ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ దట్ ప్రొహిబిటెడ్ ఐఎమ్ సెయింగ్ దట్ జస్ట్ రెస్ట్రిక్టెడ్ ఆర్టికల్స్ ద్వారా కంపెనీలో ఉన్న షేర్స్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం అనేది రెస్ట్రిక్షన్గా పెట్టుకొని ఉండాలి అంటే ఎస్ ఇప్పుడు నీకు టాటా కంపెనీ షేర్ రిలయన్స్ కంపెనీ షేర్ విప్రో కంపెనీ షేర్ కావాలంటే మార్కెట్లో ఓపెన్గా అవైలబుల్ అవుతుందమ్మా ఎందుకంటే అవి పబ్లిక్ కంపెనీ షేర్స్ పబ్లిక్ కంపెనీ షేర్స్ పబ్లిక్ ఎవడైనా కొనుక్కోవచ్చు కాశీ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు బట్ ప్రైవేట్ కంపెనీ షేర్స్ అనేది నువ్వు డైరెక్ట్గా ఫ్రీగా కొనడానికి ఎటువంటి రెస్ట్రిక్షన్ లేకుండా కొనడానికి వీలు లేదు అంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీని ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తే వాళ్ళు షేర్స్ని ఇంకొకరికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అంటే ఏ వయలో రెస్ట్రిక్షన్స్ ఏవైతే చెప్పుకున్నారో ఆ రెస్ట్రిక్షన్స్ ప్రకారమే ఆ రెస్ట్రిక్షన్స్ ప్రకారమే ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి అంటే ఏంటి సార్ రెస్ట్రిక్షన్స్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నువ్వు ఉన్నావమ్మా మీ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు నేను ఉన్నాను అందరం కలిపి ఒక ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ ఉన్నాం ప్రైవేట్ కంపెనీ పెట్టాం అనుకోండి మంది ప్రైవేట్ కంపెనీ అవ్వాలంటే ఏమవ్వాలి ఫస్ట్ కండిషన్ మినిమం పేటప్ షేర్కే ప్లాస్ మీకు ప్రిస్క్రైబ్ ఉండాలి ఆ ఉంది నెంబర్ టూ రెస్ట్రిక్షన్ రాసుకోవాలి ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ షేర్స్ గురించి ఏమని రాసుకోవచ్చు మనం అరే మనలో షేర్స్ ఎవరికైనా అమ్మితే మనలో మనకే అమ్ముకోవాలి బయట వాడికి అమ్ముకోకూడదు ఒక రెస్ట్రిక్షన్ లేదు నెంబర్ టూ అరే బయట వాడికి ఎవరికైనా అమ్ముకోవాలి అంటే కంపెనీలో ఉన్న డైరెక్టర్స్ పర్మిషన్ తీసుకొని బయట వాడికి అమ్ముకోవాలి రెస్ట్రిక్షన్ నెంబర్ టూ ఇలా కొన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ ఖచ్చితంగా రాసుకొని తీరాలి అంటే ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీలో షేర్స్ ఉంటే వాటిని ఈజీగా ఎప్పటికంటే ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఎలా కావాలంటే అలా అమ్ముకోవడం కుదరకూడదు వాటికి సంబంధించిన రెస్ట్రిక్షన్స్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి బట్ పబ్లిక్ కంపెనీకి అలాంటి రెస్ట్రిక్షన్స్ ఇంపోజ్ చేయకూడదమ్మా అలా రెస్ట్రిక్షన్స్ ఇంపోజ్ చేయకూడదు ఆల్వేస్ పబ్లిక్ కంపెనీ షేర్స్ ఆర్ ఫ్రీలీ ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఎ పర్సన్ కెన్ సెల్ హిస్ షేర్స్ ఇన్ ఎ కంపెనీ టు ఎనీ పర్సన్ ఇన్ ఇండియా దే షుడ్ నాట్ బి ఎనీ రెస్ట్రిక్షన్స్ వాటికి సంబంధించినటువంటి రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉండకూడదు బట్ ప్రైవేట్ కంపెనీకి అయితే ఖచ్చితంగా రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉండడం మ్యాండేటరీ పాయింట్ నెంబర్ వన్ అర్థమైందా ఇంత పాయింట్ నెంబర్ వన్ అది రెస్ట్రిక్ట్స్ ద రైట్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఇట్స్ షేర్స్ రైట్ తర్వాత అమ్మా నెంబర్ టూ లిమిట్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇట్స్ మెంబర్స్ టు టూ హండ్రెడ్ మ్యాక్సిమంగా నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ని ఎక్కడికి రెస్ట్రిక్ట్ చేశారు ఎక్కడికి ఎంతమందితో టూ హండ్రెడ్ అంటే ప్రైవేట్ కంపెనీ మనం ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తే ఎంతమంది కన్నా ఎక్కువ అవ్వకూడదు టూ హండ్రెడ్ కన్నా ఎక్కువ అవ్వకూడదు అంటే ఏంటి ఇప్పుడే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఏమని మనం ఒక పదిహేను మంది కంపెనీ పెట్టాలనుకోండి ఫస్ట్ నేను చెక్ చేసుకోవాలి ప్రైవేట్ కంపెనీ అవ్వాలంటే మినిమం పేడ్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్ ఎంత చెప్పారో అంత ఉండాలి ఆ ఉంది సార్ నెంబర్ టూ ఏంటి మనం ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ షేర్స్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ రాసుకోవాలి ఆ రాసుకున్నాం సార్ నెంబర్ త్రీ ఏంటి మనం అంతా కలిపి ఎన్ని వందల మంది కన్నా ఎక్కువ మంది ఉండకూడదు షేర్ హోల్డర్స్ మెంబర్స
it should not be more than 200 persons is it right no it should not be more than 200 persons so total number of members in a company should not exceed 200 that is a restriction sir maryade public company lo aithe enti sir public company lo aithe etuvante restrictions undadu entha mandaina undachu jio company undama lakhs of shareholders undaru are getting my word lakhs of members mahindra company undama lakhs of shareholders undaru are getting my word so that పబ్లిక్ కంపెనీలో టూ హండ్రెడ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉండదు ఓన్లీ ప్రైవేట్ కంపెనీకి మాత్రమే మార్గదర్శి మార్కెటింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వినున్నారా శ్రీరామ్ చిట్ ఫండ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వినున్నారా కోకో కోలా బ్యాబరాజెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ రైట్ ఇలాంటి కంపెనీస్ ఇలాంటి కంపెనీస్ వీటన్నిటిలోనూ నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ షుడ్ నాట్ ఎక్సీడ్ టూ హండ్రెడ్ బీయింగ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రైవేట్ కంపెనీ నెక్స్ట్ అమ్మా సార్ మరి ఇప్పుడు ఈ టూ హండ్రెడ్ని కౌంట్ చేసేటప్పుడు ఎలా సార్ సార్ మేము పదిహేను మంది మెంబర్లు ఉన్నాం ఆ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు కౌంట్ చేస్తాం అసలు ఎంప్లాయీస్ ఏంటి మెంబర్స్ టూ హండ్రెడ్ కానీ కౌంట్ కూడదు అంతేగాని ఎంప్లాయీస్ అను డైరెక్టర్స్ అను వాళ్ళందరూ కాదు కౌంట్ జస్ట్ ఓనర్స్ ఓనర్స్ షుడ్ నాట్ ఎక్సీడ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ దీనికి సంబంధించి ఫస్ట్ పాయింట్ చూడండి వేర్ టూ ఆర్ మోర్ పర్సన్స్ హోల్డ్ వన్ ఆర్ మోర్ షేర్స్ ఇన్ ఏ కంపెనీ జాయింట్లీ దే షెల్ బీ ట్రీటెడ్ యాజ్ అ సింగిల్ మెంబర్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటి సపోజ్ మందే ప్రైవేట్ కంపెనీ ఉందనుకున్నాం పది ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ స్టార్ట్ చేసామా ఇప్పుడు ఒక నలుగురు ఫ్రెండ్స్ వచ్చారు నలుగురు ఫ్రెండ్స్ వచ్చి అంటున్నారంటే మేము కలెక్ట్గా వన్ లాక్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం అన్నారు కలెక్టివ్గా వన్ లాక్ రూపీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను అన్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వన్ లాక్ రూపీ తీసుకుని వన్ లాక్ రూపీ షేర్స్ని నలుగురు పేరు పైన రిజిస్టర్ చేసాం ప్రైవేట్ కంపెనీలో నలుగురి షేర్స్ని జాయింట్గా జాయింట్గా వాళ్ళ పేరు మీద మనం షేర్స్ ఇచ్చాం ఇప్పుడు ఈ టూ హండ్రెడ్ని కౌంట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళని నలుగురుగా కౌంట్ చేయాలా ఒకటిగా కౌంట్ చేయాలా అంటే ఓన్లీ వన్ పర్సన్గా కౌంట్ చేయాలి that is two or more persons jointly hold one or more share they will be counted as a single member for the purpose of this 200 is it clear ma suppose amma bare birth lo unnaru amma husband shares kontunnaru ankonde wife em chestanna na ala kandi chuttu chesarante chaalu automatically husband em chestadu wife and husband iddar perla meeda shares kontadu ila konnadu ankonde ఇప్పుడు ఇద్దరు పేర్ల మీద షేర్స్ రిజిస్టర్ చేశారు మరి ఈ టూ హండ్రెడ్ కోసం వాళ్ళిద్దరిని టూ పర్సన్స్గా కౌంట్ చేయాలా ఒక పర్సన్గా కౌంట్ చేయాలా ఒక పర్సన్గానే కదమ్మా ఎస్ దట్ ఇస్ అ కాన్సెప్ట్ నెక్స్ట్ సెకండ్ ఏంటమ్మా హవ్ ఎవర్ ఫాలోయింగ్ షెల్ నాట్ బీ ఇంక్లూడ్ ఇన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఇక్కడ చెప్పిన వాళ్ళని కౌంటే చేయకూడదు అంటే ఈ టూ హండ్రెడ్ కోసం ఎవరమ్మా వాళ్ళు నెంబర్ వన్ పర్సన్స్ వార్ ఇన్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ అంటే ఎవడైనా ఎంప్లాయీగా ఉండి కంపెనీలో షేర్లు కొనుక్కుంటే వన్ ఈ టూ హండ్రెడ్లో కౌంట్ చేయకూడదు సార్ అసలు ఎంప్లాయీలకి ఎందుకు సార్ షేర్లు ఇస్తాం ఇప్పుడు మనం ఓనర్లు సార్ కష్టపడ్డాం ఒక పదహైదు మంది డబ్బులన్నీ వేసుకుని కంపెనీ స్టార్ట్ చేసాం జరుగుతుంది ఐదేళ్ళు అయ్యాయి పదేళ్ళు అయ్యాయి మనం ఇలాంటప్పుడు ఎంప్లాయీకి ఎందుకు సార్ అందులో వాటా ఇస్తాం అంటే ఏం లేదమ్మా ఎంప్లాయీకి అలా మనం కొన్ని షేర్స్ని అలాట్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే వి వాంట్ టు క్రియేట్ ఎనీ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఇప్పుడు మనది ఆర్గనైజేషన్ కొంచెం చేసినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే వి విల్ గివ్ సంథింగ్ బెనిఫిట్ ఫర్ దెమ్ వెద్ ఇట్ మే బీ ఇన్ మానిటరీ ఫార్మ్ ఆర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ద షేర్ so certain situations company may consider certain shares may be allotted in the name of the employees private company so la employees company me the asakti create cheyadaniki konni shares ni edana allot cheste e 200 ni count chestha kuda employee ni theesukokoddu count cheyakoddu is it clear and second point chudandi uh, persons who having been formerly in employment of the company who are members of the company while in that employment and have continued to be members after the employment ceased సో ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది సెసేషన్ అయిపో ఒకవేళ ఇంతమంది చెప్పిన విధంగా ఎంప్లాయీస్ కలెక్ట్ చేసాం తను రిటైర్మెంట్ అయిపోయాడు లేదా రిజైన్ చేసి వెళ్ళిపోయాడు అయినప్పటికీ షేర్స్ ఏం చేశాడు అలాగే హోల్డ్ చేస్తున్నాడు మరి ఎంప్లాయ్మెంట్లో లేడు కదా సార్ రిజైన్ చేసి వెళ్ళిపోయాడు కదా ఇప్పుడు టూ హండ్రెడ్లో కౌంట్ చేద్దామా అంటే నో షేర్స్ ఎంప్లాయీ కలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఎంప్లాయ్మెంట్లో ఉన్నా కౌంట్ చేయకూడదు ఎంప్లాయ్మెంట్ నుంచి రిటైర్ అయిపోయి వెళ్ళిపోయినా సార్ కౌంట్ చేయకూడదు ఎందుకంటే తన షేర్స్ కొన్నది ఏంటి ఇప్పుడు అంటే ఇన్ ది కోర్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ ది కోర్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అర్థమైందా సో ఫస్ట్ ప్రైవేట్ కంపెనీ అంటే హ్యావింగ్ మినిమం పేడ్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్ యాజ్ మే బీ ప్రిస్క్రైబ్ అండ్ తర్వాత ఏంటమ్మా బై ఏఓఏ రెస్ట్రిక్స్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఇట్ షేర్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ షేర్స్ అనేది రెస్ట్రిక్ట్ చేయడం జరిగింది అండ్ నెంబర్ టూ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ రెస్ట్రిక్టెడ్ టు టూ హండ్రెడ్ అంటే ప్రైవేట్ కంపెనీల
ఎవరైనా ఎంప్లాయ్మెంట్లో ఉంటూ షేర్స్ అలాట్ చేయబడితే అతన్ని కౌంట్ చేయకూడదు అండ్ తర్వాత ఒకవేళ ఎంప్లాయ్ రిటైర్మెంట్ ఆ రెజిగ్నేషన్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా తను ఈ టూ హండ్రెడ్లో కౌంట్ చేయకూడదు ఇస్ క్లియర్ సార్ ఇంతకీ పొరపాటు ఈ టూ హండ్రెడ్ దాటితే ఏం చేయాలి సార్ ఇట్ విల్ బికమ్ డీమ్డ్ పబ్లిక్ కంపెనీ పబ్లిక్ కంపెనీగా కన్వర్ట్ అవ్వాల్సిందే టూ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ పొరపాటున క్రాస్ అయితే సిక్స్ మంత్స్ టైం లిమిట్ లోపల ఆ ప్రైవేట్ కంపెనీ ఖచ్చితంగా పబ్లిక్ కంపెనీగా కన్వర్ట్ అవ్వాల్సిందే సార్ ఎందుకు సార్ అలా ప్రైవేట్కి పబ్లిక్కి ఇలా డిఫరెన్స్ ఎందుకు అని అంటే మా మనకు టోటల్గా కంపెనీస్ యాక్ట్లో ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ సెక్షన్స్ ఉన్నాయమ్మా ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ సెక్షన్స్ అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ కంటెంట్స్ మరి ప్రతి ప్రైవేట్ కంపెనీ దాన్ని కంప్లై చేయాలంటే నో రిలాక్సేషన్ ఉందమ్మా కంపెనీస్ యాక్ట్లో చెప్పిన కొన్ని సెక్షన్స్ మాత్రమే ప్రైవేట్ కంపెనీకి అప్లై అవుతాయి ఎందుకంటే ప్రైవేట్ కంపెనీ ఒక చిన్న ప్రాణంగా ట్రీట్ చేస్తాం వాళ్ళకి మొత్తం సెక్షన్స్ని కంప్లై చేయి ఈ ప్రొసీజర్స్ అంతా ఫాలో అవ్వు అంటే ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కాబట్టి కొన్ని సెక్షన్స్నే కంప్లై చేయమని రిలాక్సేషన్ ఇచ్చాం అలా రిలాక్సేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఏంటి ఆ కంపెనీలో పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఉండకూడదు పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఉండకూడదు అనేటువంటి ఇంటెన్షన్తోనే నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ రిస్ట్రిక్టెడ్ టు టూ హండ్రెడ్ బట్ అదే పబ్లిక్ కంపెనీకి వచ్చారనుకోండి పబ్లిక్ కంపెనీలో హ్యూజ్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది అలాంటప్పుడు ఏంటి అలాంటి కంపెనీస్ పైన కంట్రోల్ మానిటరింగ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ అనేటివి హ్యూజ్గానే ఉండాలి కాబట్టి కంపెనీస్ యాక్ట్లో ఉన్న ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ సెక్షన్స్ జనరల్గా పబ్లిక్ కంపెనీస్కి అప్లై అవుతాయి దట్ ఇస్ అ బేసిక్ రీజన్ ఎందుకు పబ్లిక్ కంపెనీకి అన్లిమిటెడ్ అని ఇచ్చారు ప్రైవేట్ కంపెనీకి టూ హండ్రెడ్ అని ఇచ్చారు మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ అనేది ఇస్ ఎ క్లియర్ రైట్ మరి థర్డ్ పాయింట్ ఏంటమ్మా ప్రొహిబిట్స్ ఎనీ ఇన్విటేషన్ టు ద పబ్లిక్ టు సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ ఎనీ సెక్యూరిటీస్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ప్రైవేట్ కంపెనీ తన షేర్లు ఇదిగోండి కొనుక్కోండి మా షేర్లు మా కంపెనీ షేర్లు ఆఫర్ చేస్తున్నాం థర్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నటువంటి మా కంపెనీ ఇదిగోండి షేర్లు ఈ ప్రైస్ ఈ ప్రైస్ కమ్ముతాం అని తీసుకోండి మా కంపెనీ డిపెన్చర్లు ఆఫర్స్ ఇస్తుంది తీసుకోండి మా కంపెనీ డిపాజిట్లు తీసుకుంటున్నాం ఇవ్వండి మీ డిపాజిట్ డబ్బులు ఇస్తే మీ ఫ్యూచర్లో వడ్డీ వేసి ఎక్కువ డబ్బులతో ఇస్తాం ఇలాంటి పని ప్రైవేట్ కంపెనీ చేయకూడదు తన షేర్లని పబ్లిక్కి అమ్మడం తన డిబెంచర్స్ని పబ్లిక్కి అమ్మడం పబ్లిక్ దగ్గర నుంచి డిపాజిట్లు తీసుకోవడం అనేది ప్రొహిబిషన్ అమ్మ రెస్ట్రిక్టెడ్ కాదు సార్ మరి ఏదో ఫస్ట్ పాయింట్ రెస్ట్రిక్షన్ అని చెప్పారు కదా ప్రైవేట్ కంపెనీలో ఉన్న ఒక మెంబర్ తన షేర్స్ని ఇంకొకరికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం అనేది రెస్ట్రిక్టెడ్ అంటే కొన్ని రెస్ట్రిక్షన్తో కూడి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి బట్ కంపెనీ ప్రైవేట్ కంపెనీ తన షేర్స్ని తన షేర్స్ని పబ్లిక్కి డైరెక్ట్గా ఆఫర్ చేయడం అనేది ప్రొహిబిషన్ ఇస్ క్లియర్ సో దిస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ కంపెనీ అమ్మ వీటిపైన వచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి ప్రైవేట్ కంపెనీకి ఇప్పుడు సెవెన్ హిల్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ ఒకటి ఉందమ్మా ఏంటది సెవెన్ హిల్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఇందులో టోటల్ జనరల్ నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ అంటే ఇండివిజువల్గా ఉన్న వాళ్ళు ఒక వన్ సిక్స్టీ ఉన్నారు ఇండివిజువల్ ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేశారు వన్ సిక్స్టీ ఉన్నారు ఇప్పుడు కపుల్స్ షేర్స్ పర్చేస్ చేశారమ్మా కపుల్స్ ఎంతమంది అని అంటే ఒక ట్వంటీ కపుల్స్ షేర్స్ పర్చేస్ చేశారు అంటే కపుల్స్ అంటే ఇద్దరు కదమ్మా రైట్ వీళ్ళు షేర్స్ పర్చేస్ చేశారు అంటే ఇద్దరు ఉంటారు కాబట్టి వీళ్ళు ఎంతమంది ఫార్టీ మెంబర్స్ టోటల్గా అండ్ నెంబర్ త్రీ ఆర్గనైజేషన్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు కదమ్మా ఎంప్లాయీస్ ఏంటంటే ఒక ట్వంటీ మెంబర్స్ షేర్స్ని పర్చేస్ చేశారు కంపెనీది ఎంప్లాయీస్ అండ్ ఆల్రెడీ రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు కదమ్మా ఈ రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ ఒక థర్టీ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఏం చేశారంటే షేర్లు కొనుక్కున్నారు వాళ్ళ పేరు మీద ఉన్నాయి రిటైర్ అయిపోయి కూడా వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు కంపెనీ ఒకసారి ఆలోచిస్తుంది ఇలా చూస్తే టోటల్గా టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఇప్పుడు బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అందరు కూర్చొని ఆలోచిస్తున్నారు బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఏమని అరే మన కంపెనీ పబ్లిక్ కంపెనీ కన్వర్ట్ అవ్వాలా ఎందుకంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ మెంబర్స్ రిజిస్టర్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే సీరియల్ నెంబర్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వరకు కనబడుతుంది వీళ్ళు అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు మిమ్మల్ని సార్ సార్ బీయింగ్ ఏ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఆర్ ఏ కాస్ట్ అకౌంటెంట్ ఓకే ఫ్యూచర్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఆర్ కాస్ట్ అకౌంటెంట్ ప్లీజ్ గివ్ మీ ఎస్ సొ
కన్వర్ట్ అవ్వమంటారా పబ్లిక్గా అంత అవసరం ఉందా నో ఎందుకు చూడండి రీజన్స్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ వన్ సిక్స్టీన్ కౌంట్ చేస్తామా ఎస్ మరి కపుల్స్ ట్వంటీ ఇంటూ టూ ఫార్టీ మెంబర్స్ ఉన్నాం ఇందులో ఎంతమందిని మాత్రం మనం కౌంట్ చేస్తాం ఓన్లీ ట్వంటీ ఎందుకు జాయింట్ షేర్ హోల్డర్స్ని సింగిల్ పర్సన్గా కౌంట్ చేస్తాం సో ఇద్దరు పేరున పైన ఉన్నా సరే ఆ ఇద్దరిని ఒకటిగా కౌంట్ చేస్తాం కాబట్టి ఇది ట్వంటీ మరి ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే షేర్స్ కొన్నారో వాళ్ళని కౌంట్ చేస్తామా నో ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే షేర్స్ హోల్డ్ చేస్తే రిటైర్ అయిపోయారో వాళ్ళని కౌంట్ చేస్తామా నో మరి టోటల్ మెంబర్స్ ఎంతమంది ఉన్నట్టు ఈ సెక్షన్ కోసం వన్ ఎయిటీ మెంబర్సే ఉన్నట్టు మరి ఇప్పుడు ఈ కంపెనీ ఏం చేయొచ్చమ్మా హ్యాపీగా స్టిల్ ఇట్ క్యాన్ బీ కంటిన్యూడ్ యాజ్ ఏ ప్రైవేట్ కంపెనీ ప్రైవేట్ కంపెనీకి ఏ బెనిఫిట్స్ అయితే వస్తాయో ఆ బెనిఫిట్స్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ కంటిన్యూ అవ్వచ్చు బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ మనం ధైర్యం చెప్తాం అయ్యా నువ్వేం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు నీ మెంబర్స్ లిస్టులో టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కనపడుతున్నారు కదా అయినా సరే నువ్వు స్టిల్ నువ్వు ప్రైవేట్ కంపెనీగానే ఉండొచ్చు పబ్లిక్ కంపెనీ కన్వర్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఈ సెక్షన్ ప్రకారం కౌంట్ చేస్తే నీ కంపెనీలో మన కంపెనీలో ఓన్లీ వన్ ఎయిటీ మెంబర్స్ మాత్రమే ఉన్నట్టు ఇస్ ఇట్ క్లియర్ సో దట్ అప్ టు దిస్ పార్ట్ జస్ట్ వీ డిస్కస్డ్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ కంపెనీ అండ్ ప్రైవేట్ కంపెనీ ఒకటికి రెండు సార్లు చదవాలమ్మా కాన్సెప్ట్ ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోండి సెంటెన్స్ని బట్టి కొంటాం మాకండి కాన్సెప్ట్ అర్థం అవుతుందో లేదు చూడండి ఆ కాన్సెప్ట్ పబ్లిక్ కంపెనీ అంటే ఏంటి ప్రైవేట్ కంపెనీ అంటే ఏంటి అర్థమైంది తర్వాత చేయాల్సింది ఏంటి సెంటెన్సెస్ని ఒకటి నాలుగు సార్లు చదవండి సెంటెన్స్ అలవాటు అవుతాయి దాని తర్వాత వాటిని గుర్తుపెట్టుకోవడం ట్రై చేయండి అంతేకాని ఫస్ట్ టైం చదివేటప్పుడే మొత్తం గుర్తుపెట్టుకోవాలని చదవమాకండి ఇస్ క్లియర్ దట్స్ ఆల్ ఫర్ ద డే రిమైనింగ్ కాన్సెప్ట్ విల్ డిస్కస్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్